竟然能打过这么多怪物，怪不得这女的要粘着他。我得想办法抱紧这条大腿。怎么又来了？有没有人？有没有人来救救我？我真的不想死、啊。我说，你这门堵得够死的。那啊，是你？你不是已经带他们离开了吗？怎么又回来了？楼里面的怪物都被我清理干净了，这附近还算安全，所以我就来带你走。真的好害怕，害怕变成怪物嘴里的食物。呃，放心吧，我不会让那些家伙伤害你的。对了，丽丽和潇潇他们还好吗？说来话长，咱们先离开这里。也不知道叶大哥让我们收集这些水晶做什么用。这破石头上还有黏糊糊的液体，好恶心！丽丽，陈老师，我以为再也见不到你了。潇潇呢？他去哪儿了？潇潇，潇潇，他为了救我，被怪物给……什么？到底怎么回事？他们两个信不过叶大哥，离开教学楼之后就和我们分开了，然后就遇上了怪物。哼，要是你们当时一起把陈老师救出来，小乔或许就会没事。你说的轻巧，要是有那么容易，叶大哥怎么可能会不救他？不管怎么说，现在潇潇没了，你们都有责任。怪物横行的世界。谁都不能保证活下去，救人本就是一种奢侈的举动，你最好认清楚这一点。如果你不满意，我现在就可以把你送回去。不，我不要。丽丽，叶明说的没错，现在这种情况，谁也没有义务对别人的性命负责。他愿意回去救我出来，也是冒着很大风险的。我们谁都没有资格要求别人一直保护。后面。要努力靠自己活下去。这个老师倒是个明事理的人。对了，叶大哥，你让我们收集那些水晶是做什么用的？一会儿你就知道了。只要有足够的水晶，就可以从这个三彩轮盘里获得一项职业。那你看这些够吗？嗯，应该差不多了。在前世听别人说过。放入彩色轮盘的水晶越多，就有更大的几率获得高级职业。先试一次看看吧。哇，真的会转哎、啊啊！好像电影里的东西一样。来吧，看看我这一世能抽到什么职业。你获得了职业工匠。可进行装备制造和改装，并拥有其他额外能力。当前等级：见习。不是吧？竟然是工匠，还只是个见习？啊，花了这么多水晶就得到一个辅助职业，还是最低等级。可为什么这个职业徽章的颜色花里胡哨？按理说，每个职业只有一个相应颜色才对。算了，想那么多也没用。看来木星给我的好运都用光了。叶明，你得到什么了？喏、no, ，你们自己看吧。工匠，这写的都是什么乱七八糟的？采集、强化、锻造、附魔、镶嵌，好厉害啊！什么？还有特殊能力？让我再看一眼。五个额外能力，原来如此。怪不得徽章上会有五种颜色，看来我真的是转运了。接下来，我会尽快清理掉这所学院里所有的怪物。你们只要帮我收集掉落的水晶就行。好的，交给我吧。哼，不
带我们去安全的地方，反而让我干这么恶心的活，真是够了。这是在哪里？